that today we are going to discuss about our new chapter that is electromagnetic induction. So this chapter is just the uh, follow up of our second chapter and uh, uh, what we are discussing about again the current and the magnetic field and its applications that we have already studied in the second chapter. Before entering to this chapter, let's revise a small portions regarding the solenoid and the magnetic field. All you know what is a solenoid and a bar magnet. When current passes through the solenoid, what happens? It will behave like a magnet and the bar magnet will have a permanent magnetic field also. Think if you have a solenoid and a bar magnet and the solenoid is connected to a device which is called galvanometer. Have you ever known about galvanometer? Maybe or may not be. So this is the galvanometer. The galvanometer it is a device which is used to detect the smallest current which is passing in a circuit. Or circuit is the smallest current which is used to detect the galvanometer. It is a dictating. So, here no we have galvanometer or need it. It is uh, always at rest if we have not connected to a circuit. That means there is no current is flowing. If this needle has changed either to the right or to the left, either to the right or to the left, then you can realize that there is a current flowing in that direction. So, we here we are using a galvanometer to dictate whether current can be there or not if you have used a solenoid and a magnet. Here is a two cases, right? We have a magnet which is entering into the solenoid and here is a another case uh, magnet is leaving from the solenoid. Okay, so here just uh, notice that the polarity of the magnet hasn't changed in the both cases. And let's see what is what are the main thing which has happened when we are doing such an experiment. So there is a solenoid and it is connected to a galvanometer at this first figure. Here the needle of the galvanometer shows zero. That means there is no current flowing. And we have kept a sol um, kept a magnet which is a little bit far away from the solenoid. That is the stationary magnet. magnet ൂടെ <laughs> Magnet into the solenoid. Now, we have to do this. 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 We to do this. We have to do this. We have to do this. We have to galvanometer opposite direction like it deflect with okay so see what happens when we when we are inserting this magnetic field galvanometer deflects right when we are removing this magnet from this solenoid what can we also see there is a deflection in the galvanometer up a galvanometer led deflection on the angle and the other one then also made a delivery to current to produce it in the in the ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷനേക്കാളും അധിക ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു അതായത് അതിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് കൂടുതലാണ് എന്നല്ല കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് വളരെ സ്പീഡി ആയിട്ട് സോളിനോടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 
അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഒരു സോളിനോയിഡ് ഉണ്ട് ആ സോളിനോയിഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു അല്ലെ അതെ സോളിനോയിഡിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പുറമെ നിന്ന് ഒരു മാഗ്നറ്റ് വരുമ്പോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഐതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ഓർ ഡിഫ്ലാറ്റ് ഓർ ഡിഫ്ലാറ്റ് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് കോഴ്സസ് എൻ ഇ എം എഫ് that causes its current right appo angane undaguna current ne velikkunna perana induced emf edana induced emf appo nammada kayil oru solenoid um oru current carrying conductor um oru magnetic field um undengil namukku endu produce cheyyam current produce cheyyam ennu kandathi alle valare valare nalla oru karyam aanu idu le idu ippo nammal ippo oru cinema hall irunnittu ellarum kooda cinema kandondirikkam വളരെ സിനിമ അതി അത്രയും ത്രില്ലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പോവാ സിനിമ ഹോളിൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോക്കി വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഉത്തരമായി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് സിനിമ ഹോളിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ടക്ക 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 പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിന്റെ സൗണ്ടാ ജനറേറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു കറണ്ട് പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു കറണ്ടാ തന്നത് അല്ലെ കറണ്ട് പോയ കറണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു കറണ്ട് തന്നു അപ്പോ ജനറേറ്ററില് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിന ഇസ് കോൾഡ് ഓർ ദ കറണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് എ കോയ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കോയ് This phenomenon is called as electromagnetic induction. Whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil. This phenomenon is known as electromagnetic induction. That is it. Now, I have a blue color of magnetic flux. This is the first term. No, it is magnetic flux. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ലൈൻസുകൾ നമ്മൾ ഫീഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വരച്ചവരാണ് ഈ ഫീഡ് ലൈൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആർ കോൾ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രോമോട്ടിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വളരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫിനോമിന ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഉള്ള വ്യതിയാനം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിലുള്ള മാറ്റമാണ് കറണ്ടിന് ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോ ഇപ്പൊ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ അനുബന്ധിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് മൈക്കൽ ഫാരഡ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കാനല്ല കുറച്ചും കൂടി അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മൈക്കൽ ഫാരഡേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഈ ഫിനോമിന കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് യു നോ ഹു ഈസ് എ മൈക്കൽ ഫാരഡ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം കോയിലുകൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഇൻക്രീസസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ
അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റ് മൂൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൂ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റും അതേമാതിരിയുള്ള ഈ സോളിനോടും തമ്മിലുള്ള മോഷൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അപ്പൊ ഈ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഇൻഡോ സി എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഐദർ വി ഫിക്സ് ദ കോയിൽ ആൻഡ് മൂവ് ദി മാഗ്നറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഐദർ വി ഫിക്സ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് മൂവ് ദി കോയിൽ ബോത്ത് ഗിവ് യു ദി സെയിം റിസൾട്ട് ഓക്കെ സോ ഇൻഡോ സി എം എഫ് ആസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദി സോളിനോയിൽ and based on this experiment let's ask some questions what happens to the deflections of the galvanometer number of turns increased number of turns kooti eppol aa galvanometer endana sambhavichathu endu sambhavichu deflection kooduvana undayathu adhe pole if we use a strong magnet what happens deflection veendum koodunadana alle ഇനി നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കൂട്ടുകയാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിന്റെയോ സോളിനോയിഡിന്റെയോ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡിൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഡിഫ്ലേഷൻ കൂട്ടാം അപ്പോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇനി ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഓ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിനോഡിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സെക്കൻഡ് വൺ ദി മാഗ്നറ്റിസ means the either the magnet is strong or it is a weak then third one is the relative motion of the magnet and the solenoid so these are the main three reason for the factors affecting the induced emf induced emf ne affect cheyuna karyangal ini ഏത് ഏത് കറണ്ട് induced emf nu parayittulla it is a current so we should know which direction it is moves right we should know which direction it is moves so what are the factors on which direction of this induced current or induced emf depends induced emf depend on the factors either okay induced emf in the direction depend on the factors one enna parayanad direction of this magnetic field aanu magnetic field la direction evdeyano adu rendamathu enna parayanad direction of the conductor or solenoid നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സോ ഹിയർ ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് കണ്ടെത്തി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫും അതേമാതിരി ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫും ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർ ബാറ്ററി സോ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി കുട്ടികളെ നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടെത്തി അപ്പോ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂൾ ആണ് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലെമിങ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് മൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതില് തമ്പ് ഈ തമ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്
magnetic field in the direction. Then middle finger number can it in the direction of the induced current. A the Bhagati can induce the current and down the in the carnic in the Okay, Apo induced current in the direction can be can be biogikina or putti loyana Fleming's right hand rule. Okay, Apo it the very now parnid the Faraday a miracle light like invention of a day polella are in the basic card like carrying on electromagnetic induction in the anna. Adepole, electromagnetic induction and down the induced current in the Tega the Clarendana, induced current there, Engine and Amkin, Crisia, Adepole, induced current, direction and the Vidicum, the Engine and the Caringa. So, children, I hope you have enjoyed the class and also understood what we have discussed. And about the class notes, I will give you that later. Okay? So, bye.